നമസ്കാരം എൽ പി സ്കൂൾ ഇന്ത്യയിലെ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിലോട്ട് സ്വാഗതം നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റ് നമ്മൾ നിർമ്മിക്കാൻ പോവുകയാണ് പക്ഷെ അത് നിർമ്മിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ബേസിക്സ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ടെസ്റ്റ് ഡോട്ട് എച്ച് ടി എം എൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു എം ടി ഫയൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഇതേ മലയാളം ട്യൂട്ടോറിയലിനകത്ത് മലബാർ ബിൽഡേഴ്സിനകത്തുള്ള ഫോൾഡറിൽ അപ്പോൾ ആ ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ടെസ്റ്റ് ഡോട്ട് എച്ച് ടി എം എൽ ഒന്നുമില്ല ഞാൻ അവിടെ ആദ്യം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ബേസിക് എച്ച് ടി എം എൽൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എഴുതിക്കോട്ടെ നമ്മൾ ആദ്യം എച്ച് ടി എം എൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യണം ഓക്കെ എന്നിട്ട് എച്ച് ടി എം എൽ ക്ലോസ് ചെയ്യണം അതിനകത്ത് രണ്ടാമതായിട്ട് ഹെഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ഹെഡ് ക്ലോസ് ചെയ്യണം ഹെഡിനകത്ത് നമ്മൾ സാധാരണ ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കും എന്നിട്ട് ആ ടൈറ്റിൽ ക്ലോസ് ചെയ്യാം ടൈറ്റിലിനകത്ത് ലേൺ സി എസ് എസ് ആൻഡ് ബൂട്ട് സ്ട്രാപ്പ് എന്നൊരു ടൈറ്റിൽ ഞാൻ കൊടുത്തു ഞാനിപ്പോൾ റീഫ്രഷ് ചെയ്താൽ കണ്ടില്ലേ ഇവിടെ ടൈറ്റിൽ വന്നു ലേൺ സി എസ് എസ് ആൻഡ് ബൂട്ട് സ്ട്രാപ്പ് അടുത്തതായിട്ടൊരു ബോഡി ഉണ്ടാക്കാം ആ ബോഡിക്കകത്താണ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കണ്ടൻറ്റ് എഴുതാനുണ്ടെങ്കിൽ എഴുതാനുള്ളത് ഞാൻ ബോഡി ഉണ്ടാക്കി മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി ഈ ബോഡിക്കകത്ത് ഞാൻ എച്ച് എന്താ പറയുക എച്ച് ടി എം എൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില ടാഗുകൾ ഇടാൻ പോവാണ് ആദ്യം എച്ച് വൺ എച്ച് വൺ എന്ന് വെച്ചാൽ ഹെഡിങ് ആണ് എച്ച് വൺ മുതൽ ഹെഡ് എച്ച് സിക്സ് വരെ ഹെഡിങ്ങുകളുണ്ട് അപ്പോൾ എച്ച് വൺ അപ്പോൾ അടുത്തത് നമ്മൾ അതേപോലെ എച്ച് ടു ഇടാം എച്ച് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ചെറിയ ഹെഡിങ് ആയിരിക്കും ഹെഡിങ് ടു എച്ച് ത്രീ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഹെഡിങ് ത്രീ ആണ് അങ്ങനെ എച്ച് സിക്സ് വരെ ഉണ്ട് കണ്ടില്ലേ ഇങ്ങനെ ചെറുതായി കൊണ്ടുപോകും അടുത്തത് ഞാൻ എച്ച് എച്ച് ഫോർ ഹെഡിങ് ഫോർ എച്ച് ഫൈവ് ഹെഡിങ് ഫൈവ് എച്ച് സിക്സ് ഹെഡിങ് സിക്സ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സത്യം പറഞ്ഞ ഹെഡിങ് ഞാൻ എച്ച് സെവൻ എഴുതിയിട്ടൊന്ന് കാണാൻ ചോദിച്ചു എച്ച് സെവൻ എഴുതിയാൽ ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല സത്യം പറഞ്ഞാൽ അല്ല എച്ച് സെവനിൽ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും എഴുതിയ അതൊരു സാധാരണ ടെക്സ്റ്റായിട്ടാണ് കാണിക്കുക മനസ്സിലായില്ലേ എച്ച് അത്രയേ ഉള്ളൂ അടുത്തത് പി ആണ് പി എന്ന് വെച്ചാൽ പാരഗ്രാഫ് ദിസ് ഈസ് എ സെൻറ്റൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ സാധാരണ നമ്മളുടെ എന്താ സെൻറ്റൻസ് ഒക്കെ ഈ പാരഗ്രാഫ് ആയിട്ടാണ് എഴുതുക പിനകത്താണ് നമ്മൾ സാധാരണ സെൻറ്റൻസുകളൊക്കെ എഴുതാൻ പോകുന്നത് ഹെഡിങ് അല്ലാത്ത സെൻറ്റൻസുകൾ മനസ്സിലായില്ലേ ഇതാ പി സാധാരണ സെൻറ്റൻസുകൾ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും കാണിക്കുക അത്ര എത്രയും തൽക്കാലം മനസ്സിലാക്കാം ഇനിതിൽ സി എസ് എസ് എങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യും സി എസ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇപ്പോൾ ഒരു സ്ട്രക്ചറായി ഹെഡിങ് എഴുതി ഒരു സെൻറ്റൻസ് എഴുതി സി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് മൂടി പിടിപ്പിക്കലാണ് ഇതിന് കളർ ഇടൽ ഫോണ്ട് ബോണ്ട് അൽക്കൽ അങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ സി എസ് എസ് എഴുതണമെങ്കിൽ സി എസ് എസിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് സ്റ്റൈൽ അപ്പോൾ ആദ്യം സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടാഗ് ഓപ്പൺ ചെയ്യണം മനസ്സിലായില്ലേ സ്റ്റൈൽ സാധാരണ മോളിലാണ് വരിക ആദ്യം സ്റ്റൈലാണ് വരിക എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഹെഡ് ഞാൻ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ ഞാൻ ഈ ഹെഡ് ഒന്ന് ക്ലോസ് ഹെഡ് ഇവിടെ താഴെയാണ് ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോറി ആ ഹെഡ് മുകളിലാണ് ക്ലോസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ഹെഡ് ക്ലോസ് ചെയ്ത ശേഷമാണ് ബോഡി വരിക ഇനി ഹെഡിനകത്താണ് സാധാരണ സ്റ്റൈറ്റിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയി ഇടാറ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഹെഡിനകത്ത് ഒരു സ്റ്റൈൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തോട്ടെ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് സ്റ്റൈൽ ഇടാനുള്ള ഓപ്പണിംഗ് ടാഗ് സ്റ്റൈൽ ടൈപ്പ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ടെക്സ്റ്റ് ബാർ സി എസ് എസ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റൈൽ ഇനി അതിനകത്ത് ഞാൻ രണ്ട് തരത്തിൽ കളർ ഇട്ട് കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ ആദ്യം ഒരു ഡോട്ട് ഇടുന്നു എന്നിട്ട് ഞാൻ റെഡ് എന്ന് പറയുന്നു എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസിംഗ് ബ്രാക്കറ്റ് എന്നിട്ട് കളർ റെഡ് ഇത് ഒരു തരം ഞാൻ വേറൊരു തരത്തിൽ ഈ ഹാഷ് ടാഗ് ഇടുന്നു എന്നിട്ട് യെല്ലോ എന്നടിക്കുന്നു എന്നിട്ട് കളർ യെല്ലോ എന്താണ് ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഞാൻ ഈ എച്ച് വണ്ണിലോട്ട് ക്ലാസ് റെഡ് എന്നടിക്കുന്നു അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ഈ ഡോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ക്ലാസിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് ഓക്കെ ഞാൻ എച്ച് ത്രീക്ക് ക്ലാസ് എന്നതിന് പകരം ഐ ഡി എന്ന് അടിച്ചിട്ട് യെല്ലോ എന്ന് അടിക്കുന്നു അപ്പോൾ എച്ച് ത്രീ യെല്ലോ ആയി
നമുക്ക് ഐഡിയ ആയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും എച്ച് ഡി എം എൽ ടാഗിലോട്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ക്ലാസ്സിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മളിത് മൂന്നും ചെയ്യും മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി നമ്മൾ ബൂട്ട് സ്ട്രാപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ബൂട്ട് സ്ട്രാപ്പ് ബൂട്ട് സ്ട്രാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ ക്ലാസ്സുകളുടെ ഒരു വലിയ കളക്ഷൻ ആണ് മനസ്സിലായില്ലേ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ എച്ച് എച്ച് ഇത് കണ്ടു ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ബൂട്ട് സ്ട്രാപ്പ് ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് ചുമ്മാ നമ്മൾ വെറും പച്ചയ്ക്ക് എച്ച് ഡി എം എൽ എഴുതിയിട്ട് കുറച്ച് സി എസ് എസ് അതിലോട്ട് ചെയ്തതാണ് ഓക്കെ ഇതിലൊരു ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ കാണിച്ചു നോട്ടെ ആദ്യമൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരേ പേജിൽ എച്ച് ഡി എം എലും സി എസ് എസും ഇടാറായിരുന്നു പതിവ് പിന്നെ ഇത് ഭയങ്കര ലെങ്തി ആയിട്ട് മാറുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ നമ്മളത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി സി എസ് എസിനെ എച്ച് ഡി എം എല്ലിൽ നിന്നും ഫയലിൽ നിന്നും പുറത്താക്കിയിട്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വേറൊരു ഫയൽ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി അതാണ് ഈ സി എസ് എസ് സ്റ്റൈൽ ഡോട്ട് സി എസ് എസ് ഞാൻ ഈ സി എസ് എസ് ഫയലിലോട്ട് നമ്മൾ എച്ച് ഡി എം എൽ മാറ്റുകയാണ് അപ്പോൾ സി എസ് എസ് ഫയലിലോട്ട് മാറ്റിക്കഴിയുമ്പോൾ ഈ ആദ്യത്തെ സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ആവശ്യമില്ല കാരണം ഈ ഫയലിൻ്റെ പേര് തന്നെ സ്റ്റൈൽ എന്നാണ് മനസ്സിലായില്ലേ ചുമ്മാ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഇട്ടാൽ മതി ഞാൻ തൽക്കാലം നമ്മുടെ സ്റ്റൈലൊക്കെ മാറ്റി സ്ഥിതി ഞാനൊന്ന് റീഫ്രഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാ സ്റ്റൈലും പോയില്ലേ അപ്പോൾ എങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ ഈ ഫയലിനകത്തുള്ള സ്റ്റൈലിനെ ഈ ഫയലിലോട്ട് കൊണ്ടുവരും അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടാഗാണ് ലിങ്ക് ലിങ്ക് എന്ന് എഴുതുക എന്നിട്ട് ടൈപ്പ് അല്ല ലിങ്ക് എച്ച് ആർ ഇ എഫ് എന്ന് എഴുതുക എച്ച് ആർ ഇ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ലിങ്കാണ് അതെവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് സി എസ് എസ് എന്ന ഫോൾഡറിനകത്ത് സ്റ്റൈൽ ഡോട്ട് സി എസ് എസ് എന്ന ഫയലിലാണ് ഉള്ളത് സോറി ടൈപ്പ് അല്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ സി സി എസ് എസ് എന്ന ഫോൾഡിനകത്ത് സ്റ്റൈൽ എന്ന ഫയലാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഞാനത് ലിങ്ക് ചെയ്താൽ ഇപ്പം ഞാൻ റീഫ്രഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പോയ സ്റ്റൈലുകളൊക്കെ തിരിച്ചു വരും ഒന്നില്ല ഇത് പറ്റി സ്റ്റൈൽ ഷീറ്റ് സി എസ് എസ് ഡാറ്റ് സ്റ്റൈൽസ് ഓ സ്റ്റൈൽസ് അല്ല കേട്ടോ സ്റ്റൈലാണ് വെറുതെ അല്ല ഞാനിപ്പോൾ റീഫ്രഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ കണ്ടില്ലേ നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്ത കളറൊക്കെ തിരിച്ചു കിട്ടി ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പുറത്തു നിന്നുള്ള ഒരു സ്റ്റൈൽ ഷീറ്റ് കൊണ്ടുവരിക ഇനി നമ്മൾ ബൂട്ട് സ്ട്രാപ്പ് രണ്ട് തരത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒന്ന് നമ്മൾ ബൂട്ട് സ്ട്രാപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് ഈ സി എസ് എസ് ഫോൾഡറിനകത്ത് എല്ലാം കയറ്റി ഇടാം ഫയലുകൾ ഒന്നൊന്നായിട്ട് ബൂട്ട് സ്ട്രാപ്പ് അങ്ങനെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ബൂട്ട് സ്ട്രാപ്പിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ഓപ്ഷനിൽ കൊടുത്താൽ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഫയലുകളും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന് പകരം നമ്മൾക്ക് ഇതേപോലെ വേറൊരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ലിങ്ക് ചെയ്തെടുക്കാനും പറ്റും അപ്പം ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ലിങ്ക് ചെയ്യാനാണ് പോകുന്നത് അങ്ങനെ ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പേരാണ് സി ഡി എൻ സി ഡി എൻ എന്ന് വെച്ചാൽ സി ഡി എന്ന് വെച്ചാൽ കണ്ടൻറ്റ് ഡെലിവറി നെറ്റ്വർക്കാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പേഴ്സണലായിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഇത് ഇൻ്റർനെറ്റിൽ എവിടെയോ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ സ്റ്റോർ ചെയ്ത സ്ഥലത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ലിങ്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഞാനത് കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് കണ്ടില്ലേ നമ്മൾ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ലിങ്ക് ലിങ്ക് റെൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സ്റ്റൈൽ ഷീറ്റ് റെൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സ്റ്റൈൽ ഷീറ്റ് എച്ച് ആർ ഇ എഫ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫോൾഡറിനകത്തുള്ള സി എസ് എസ് ഫോൾഡറിലെ സ്റ്റൈലിലോട്ട് പോകുന്നു ഇത് പുറത്ത് എവിടെയോ ഉള്ള സ്റ്റാക്ക് ബാത്തോട് ബൂട്ട്സ്റ്റാപ്പ് എന്ന് എവിടെയോ ഉള്ള ഒരു വെബ്സൈറ്റിനകത്തുള്ള സി എസ് എസ് ഫയലിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നു ഈ ഇൻ്റഗ്രിറ്റി എന്നുള്ള ഭാഗം അതങ്ങനെ വെച്ചാൽ മതി അത് ഇൻ്റർനെറ്റിൽ നിന്ന് വലിച്ചെടുക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഒരു സെക്യൂരിറ്റിയാണ് ഇപ്പം ഞാനിത് സേവ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ ഇത് ഇച്ചിരി മാറി കുറച്ച് ഇങ്ങനെ ഭംഗിയാവും കാരണം എന്താണെന്നറിയോ ഈ ഭംഗി വരുന്നത് നമ്മൾ ബൂട്ട് സ്ട്രാപ്പിനകത്തുള്ള സി എസ് എസ് ഫയലിൽ നിന്നാണ് ഓക്കെ ഇനി ബൂട്ട് സ്ട്രാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ക്ലാസ്സുകളുടെ ഒരുപാട് സി എന്താ പറയുക സി എസ് എസ്
അപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ബൂട്ട് സ്റ്റാപ്പിനകത്ത് ഒരു ക്ലാസ് ഉണ്ട് എന്താണെന്നറിയോ അലേർട്ട് അലേർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു ബ്ലൂ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടാണ് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിനകത്ത് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് വരും എനിക്ക് ഈ ഹെഡിങ് ഫോറിന് അലേർട്ടാക്കി മാറ്റണം അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഞാൻ ഈ ഹെഡിങ് ഫോറിന് അടുത്ത് ഒരു ക്ലാസ് കൊടുക്കും എന്താണ് ക്ലാസ് അലേർട്ട് അത് ബൂട്ട് സ്റ്റാപ്പിനകത്തുള്ള ക്ലാസ് ആണ് ഇതാ കണ്ടില്ലേ അലേർട്ട് അതൊരു ക്ലാസ് ആണ് അപ്പോൾ ആ ക്ലാസ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ റീഫ്രഷ് ചെയ്താൽ ഹെഡിങ് ഫോർ ഇങ്ങനെയായി പക്ഷേ ഈ കളറ് വന്നില്ലല്ലോ എന്താ അതിൻ്റെ കാരണം ആ കളറ് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വേറൊരു ക്ലാസ് കൊടുക്കണം അതാണ് അലേർട്ട് എന്താണ് കളർ സോ അലേർട്ട് പ്രൈമറി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നീല കളറുള്ള അലേർട്ട് വരും സെക്കൻഡറി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രേ കളർ അലേർട്ട് വരും ഡേഞ്ചർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചുവപ്പ് അലേർട്ട് വരും അങ്ങനെ ബൂട്ട് സ്റ്റാപ്പിനകത്ത് കുറച്ച് കളറുകളുണ്ട് അതിവിടെ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും പ്രൈമറി നീലയാണ് സെക്കൻഡറി ഗ്രേ ആണ് സക്സസ് പക്ഷേയാണ് ഡേഞ്ചർ ചുവപ്പാണ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ആവശ്യമുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ വലിച്ചെടുക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ക്ലാസ്സിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും വലിച്ചിട്ടാൽ അത് ബൂട്ട് സ്റ്റാപ്പിൽ നിന്ന് വലിച്ചിടുന്നതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ക്ലാസ്സിനകത്ത് ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് എഴുതി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എം ബി എച്ച് ഇങ്ങനെ ഞാൻ സ്വന്തമായിട്ടൊരു ക്ലാസ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതും ഞാൻ പറഞ്ഞു തരും ഇതെൻ്റെ സ്വന്തം ക്ലാസ്സാണ് അതിൻ്റെ കോഡ് ഞാൻ സ്റ്റൈലിൽ ഇന്ന സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ സോ ബേസിക്കലി ഇങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒരു ഒന്ന് സമറൈസ് ചെയ്യാം എന്താ പഠിച്ചത് ഒരു ബേസിക് എച്ച് ടി എം എൽ സ്ട്രക്ചർ എപ്പോഴും എച്ച് ടി എം എൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യും അതിനകത്ത് ഹെഡ് ഉണ്ടാവും ഹെഡിനകത്താണ് നമ്മൾ ബൂട്ട് സ്റ്റാപ്പ് പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ലിങ്ക് ചെയ്യാറ് പിന്നെ എച്ച് ടി എം എൽ ഒരുപാട് ടാഗുകളുണ്ട് എച്ച് വൺ എച്ച് ടു അങ്ങനെ പലതരം ടാഗുകളുണ്ട് എച്ച് ടി എം എൽ ടാഗുകൾ അറിയണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഗൂഗിളിൽ പോയിട്ട് ഈ ഡബ്ല്യു ത്രീ സ്കൂൾസ് എന്ന വെബ്സൈറ്റിലോട്ട് പോവുക ഇത് വളരെ ബേസിക് ആയിട്ട് എച്ച് ടി എം എൽ സി എസ് എസ് ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റിലുള്ള എല്ലാ ടാഗുകളും പഠിപ്പിച്ചു തരും സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ കണ്ട എച്ച് ഹെഡിങ് ടാഗുകൾ ഇവിടെയാണ് പി ഇവിടെയാണ് പാരഗ്രാഫ് ടാഗുകൾ സ്റ്റൈലുകൾ ഇവിടെയാണ് കളറുകൾ ഇവിടെയാണ് മനസ്സിലായില്ലേ അതേപോലെയാണ് സി എസ് എസ് സി എസ് എൽ എങ്ങനെ കളർ കൊടുക്കണം എങ്ങനെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എങ്ങനെ ബോർഡർ എങ്ങനെ മാർജിൻ എങ്ങനെ ഹൈറ്റ് എങ്ങനെ ബോക്സ് അതൊക്കെ ഇവിടുന്ന് കിട്ടും ഞാൻ അത്രയ്ക്കും ബേസിക്കിന് പോകണില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് അത്രയും ബേസിക് ലെവലിലൊരു ക്ലാസ് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ പറയാം ഞാൻ അത് എടുത്തു തരാവുന്നതാണ് അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളിൽ അതിനുശേഷം ബൂട്ട് സ്ട്രാപ്പ് ബൂട്ട് സ്ട്രാപ്പ് നമ്മുടെ പ്രോജക്റ്റിലോട്ട് കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ബൂട്ട് സ്ട്രാപ്പിനെ ലിങ്ക് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ബൂട്ട് സ്ട്രാപ്പിൻ്റെ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷനിൽ അതെങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ബൂട്ട് സ്റ്റാപ്പിൻ്റെ സി എസ് എസിനെ കോപ്പി ചെയ്യുക നമ്മുടെ സി എസ് എസ് തലയിലോട്ട് കൊണ്ടുപോയി വയ്ക്കുക ബൂട്ട് സ്റ്റാപ്പിൻ്റെ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റുകൾ നമ്മൾ കോപ്പി ചെയ്യും എന്നിട്ട് താഴെ ബോഡി അവസാനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കൊണ്ടുപോയി വയ്ക്കും സോ ഇതൊന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് ചിന്തിക്കാനൊന്നുമില്ല ബൂട്ട് സ്റ്റാപ്പ് വേണമെങ്കിൽ ഇത്രയും സാധനം കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അത്രേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അതിനുശേഷം ബൂട്ട് സ്റ്റാപ്പിനകത്തുള്ള എന്തെങ്കിലും ക്ലാസ് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിലോട്ട് കയറ്റണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ പോർഷനിൽ പോയിട്ട് ബൂട്ട് സ്റ്റാപ്പിൻ്റെ ഏത് ക്ലാസ്സാണ് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ക്ലാസ്സിന് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരുന്നു അതായത് ഇങ്ങനെ ക്ലാസ് എഴുതി കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒരു ക്ലാസ് എഴുതി സ്പേസ് ഇട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും ഒരു ക്ലാസ് എഴുതുന്നതാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ കണ്ടില്ല അലേർട്ട് ഒരു ക്ലാസ്സാണ് അലേർട്ട് ഡേഞ്ചർ വേറൊരു ക്ലാസ്സാണ് അങ്ങനെ രണ്ട് ക്ലാസ്സുകൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഈ എം ബി എസ് ടി വൈ ഞാനിട്ട പുതിയൊരു ക്ലാസ്സാണ് അതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ ക്ലാസ്സുകൾ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരുന്നു ഞാൻ കണ്ടില്ല ഇതൊരു ബട്ടൺ 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 ഡേഞ്ചർ എന്ന് വെച്ചാൽ ബട്ടൺ ഒരു ക്ലാസ്സാണ് അപ്പോൾ ഈ എച്ച് ഫൈവിന് അത് ബട്ടൺ ആക്കി മാറ്റി ബട്ടൺ ഡേഞ്ചർ കളറാണ് അപ്പോൾ അതിനൊരു ചുവപ്പ് കളർ കൊടുത്തു മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ സി എസ് എസ് ക്ലാസ് ഇവിടെ തീർന്നു ബൂട്ട് സ്റ്റാപ്പ് ക്ലാസ് ഇവിടെ തീർന്നു എന്ന് ഇതി